let us start energy of electron in ball solvent we know about the ball solvent ball solvent is the orbit in which electron is revolving without radiating energy bohr's orbit wo orbit hota hai jisme electron energy ko radiate na karte hue revolution karta hai jis orbit mein electron ka angular momentum integral multiple of h upon 2 pi hota hai in the bohr's orbit the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi इलेक्ट्रॉन बोर सॉर्बिट में जब रिवोल्यूशन करता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा इसका मतलब डेफिनेटली उसका ट्रांजिशन नहीं हो रहा है क्योंकि जब किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ट्रांजिशन दैट वी कैन से जम्पिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट जैसे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में या थर्ड से सेकंड में या सेकंड से फर्स्ट में जब इस प्रकार का कोई ट्रांजिशन होता है किसी भी हायर ऑर्बिट से जब वो लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है मतलब उसका वो ऑर्बिट फिक्स नहीं होता पर जहां वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है जिसको हम लोग स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेशनरी ऑर्बिट और वही स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो कह रहा है बोर्स ऑर्बिट अब इस बोर्स ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है दिस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस तो जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है इसका मतलब डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि जब भी कोई बॉडी मोशन करता है तो मोशन के कारण जो एनर्जी होता है या उसको हम लोग कहेंगे कि जिस एनर्जी के कारण बॉडी मोशन में होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वाई दिस इलेक्ट्रॉन इज वर्किंग अराउंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बिकॉज ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई करता है और जिस सेंटीमीटर फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के में रिवोल्यूशन करता है दैट इज वी कैन से दैट दिस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस That means nucleus का electric potential उस electron के ऊपर apply हो रहा है and hence this electron possesses potential energy also. This electron possesses potential energy also. That means in this case electron possesses kinetic energy as well as potential energy and some of this kinetic energy and potential energy is called as total energy. That means now we can say that when the electron is moving around the nucleus. this electron possesses the total energy and this total energy we have to find it hame wo total energy yahan par find out karna hai so let us find out the total energy of this electron now <coughs> total energy agar find out karna hai to kinetic energy aur potential energy find out karna padega kinetic energy aur potential energy find out karna padega तो चलो हम लोग अभी कायरेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट फाइंड आउट कायरेटिक एनर्जी हम यहां पर कायरेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं अब हाफ एम बी स्क्वायर है तो v मतलब 
तो वेलोसिटी हो गया तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करो या फिर बोहर्स फर्स्ट पॉस्टिंग यूज करो अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट पॉस्टिंग सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन जीरो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ठीक है अब ये टर्म्स कौन सी है डिस्कस कर लेते हैं एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इज द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट बोर्स ऑर्बिट का रेडियस होगा एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ एयर 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square upon nm square that is newton meter square q is the charge of electron yahan par single electron hai to jo electronic charge hai wo is charge q ke barabar hai so q is equal to v so let us write down i to the q square again r radius yahan par cancel hoga आपको मिलेगा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाए एप्सोलॉन जीरो फॉर्मूला फॉर कैनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करो सो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाए एप्सोलॉन जीरो So, half m square is kinetic energy. So, by our kinetic energy is equal to q square upon four to the eight by epsilon zero. We get a formula. This is the formula for kinetic energy. Kinetic energy is equal to q square upon eight by epsilon zero. Again, q charge of electron epsilon zero permittivity of air, or we can say vacuum, or we can say Free space and R is the radius of Bohr's orbit. Now let us find out potential. <coughs> potential energy. एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस क्यू एंड हेंस द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स माइनस क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाए तो देखिए आप आपके पास में कैनेडिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया और सेकंड फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का बन गया यार यू हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी हमें यहां पर टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो टोटल एनर्जी को अगर फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को इन दोनों फाइनल फार्मूला को ऐड करना पड़ेगा दैट मींस हियर यू हैव टू टेक द सम ऑफ कैनेडिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी देन यू विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स सो लेट अस फाइंड आउट हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बना लेते हैं जिनको हमें यहां पर ऐड करना है ठीक है सो 
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने यहां पर फाइंड आउट किया हुआ है क्यू स्क्र अपॉन एट पाई एप्सिलॉन जीरो प्लस एंड पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आपने फाइंड आउट किया है माइनस क्यू स्क्र अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ठीक है टोटल एनर्जी को मैं यहां पर डिनोट कर देता हूं ई से तो यह बन गया आपका ई इज इक्वल टू इसमें क्यू स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हो पाई को कॉमन दो एप्सिलॉन जीरो को कॉमन दो आप फोर को भी कॉमन ले सकते हो आर को कॉमन ले लो ब्रैकेट में बचेगा वन बाई टू माइनस वन ठीक है आपने वन बाई फोर को कॉमन ले लिया तो वन बाई टू माइनस वन इज अगेन माइनस वन बाई टू एंड दिस इज मल्टीप्लाई विथ क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर एंड हेंस द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एट पाई एप्सिलॉन जीरो आर इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी लेकिन बात ऐसी है कि टोटल एनर्जी जो है वो आपका आर के फॉर्म में है इट इज इन टर्म्स ऑफ आर दैट मीन्स इट इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ पॉल्स ऑर्बिट हाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको तो हमें इस आर को हटाना पड़ेगा यहां से तो इस आर को कैसे हटाएंगे सो इन दिस केस यू नो दैट रेडियस ऑफ फोर्स ऑर्बिट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो अपॉन पाई एन क्यू स्क्वायर ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर पुट ऑफ करेंगे आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू माइनस q स्क्वायर अपॉन एट पाए एप्सिलॉन जीरो ये फॉर्मूला एज इट इज है सिर्फ आर को हम चेंज करेंगे दिस इज एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो अपॉन पाए एन क्यू स्क्वायर नाउ दिस बिकम्स ई इज इक्वल टू माइनस ये जो पाए एम क्यू स्क्वायर है न्यूमरेटर में जाएगा तो आपको मिलेगा पाए एम q q q q q q q q जो है वो बन जाएगा q raise to power 4 divided by ये 8 होगा यहाँ पर pi आएगा epsilon zero into epsilon हाँ pi के यहाँ पर cancel हो जाएगा चलो cancel कर दिया हमने तो यहाँ पर pi की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं यहाँ पर directly लिखूँगा n q raise to power 4 तो pi यहाँ से हट गया 8 बचेगा epsilon zero into epsilon zero epsilon zero square होगा ये n square है और ये है s square now this is the formula for the total एनर्जी को क्या मालूम है फॉर्मूला में टोटल एनर्जी मिल गया आपको ठीक है अब टोटल एनर्जी मिला ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ एयर एन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इनटू टेंडर्स पर माइनस 34 जूल से कम होता है अब यहाँ पे आप लोग एनर्जी निकाल रहे हो तो ये एनर्जी आप बोर सॉल्वेंट में निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बोर सॉल्वेंट में निकाल रहे हो अब इसमें नंबर ऑफ बोर सॉल्वेंट रहे� we have to write for nth Bohr's orbit मैं यहाँ पर ये formula n Bohr's orbit के लिए बना रहा हूँ और ये formula बन रहा है e n is equal to minus n q raised to power four divided by eight epsilon zero square ये n square होगा और ये आएगा आपका s square This formula can be written as this formula can be written as E n is equal to minus m q s to power 4 divided by at epsilon 0 square s square and this is multiplied with 1 upon n square so you can see the formula 
minus n minus to power four divided by eight epsilon zero square s square multiplied by one upon n square. Here we can show the relation between energy of electron in the Bohr's orbit with the principal quantum number. Principal quantum number जो है वो order of orbit बता रहा है. मतलब यहाँ पर n का value जो है वो होगा one, two, three, four, five and so on. If n is equal to one, that means electron is revolving in the first orbit. n is equal to two, that means electron is revolving in the second orbit. इस प्रकार से principal quantum number ये order बता रहा है. Now in this case n is the mass of the electron, q is the charge of the electron, epsilon zero is the permittivity of air, h is the Planck's constant. ये पूरा का पूरा जो term है, ये पूरा जो ratio है, ये constant है और constant होने के कारण मैं यहाँ पर लिखता हूँ e n is inversely proportional to n square and this is the relation between energy of electron in the n small orbit with the principal quantum number. Energy of electron in the n small orbit is inversely proportional to the square of principal quantum number. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये formula दिया है, ये formula है n small orbit का, that means energy of electron in the n small orbit और साथ साथ में हमने यहाँ पर ये relation भी बता दिया है. तो ये हो गया आपका energy of electron in the n's orbit.